Davastati, eccoci qua, il vostro Davastato è tornato dalla Sicilia più carico che mai perché questo raduno Edna Adventure 2021 è stata davvero una grandissima figata stratosferica che, che, la, la birra non è una birra ragazzi ho scoperto che se, se tengo il microfono lì si sente meglio e quindi invece di metterlo qui l'ho messo lì e quindi è eh, sempre devastato la birra ma che te, 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 maliziosi siete maliziosi comunque ragazzi non muovetevi da lì perché adesso vi racconterò tutto su questo magnifico evento che si è tenuto in Sicilia Etna Adventure 2021 vai roll the intro Partiamo per l'Etna, bella! E fu così che i nostri 30 eroi, forse 31 o forse 32, non si è capito bene, probabilmente solo i ristoratori lo hanno capito, partirono alla volta del rifugio Sapienza. Un rifugio meraviglioso a circa 1900 metri di altitudine sul livello del mare, ai piedi del meraviglioso vulcano Edna, tuttora attivo. Non solo, in quel giorno era particolarmente vivace, infatti tutto il circondario era ricoperto di una fresca cenere vulcanica. circa 30 km di strada asfaltata non senza intoppi siamo giunti a Nicolosi dove ci aspettavano al ristorante antichi proverbi in festa come potete vedere un ristorante leggermente tipicamente siciliano dove ci hanno fatto riempire la panza a dismisura come usanza in Sicilia quindi ormai con la panza piena come al solito di cibo e non solo siamo ripartiti verso il rifugio sapienza la super squadra di 30 eroi si sta recando al... 31. 31 eroi più un, uno strano intruso con uno strano oggetto che non si capisce bene perché ha due ruote, ragazzi, due ruote pressoché in, inutili e pericolose, una basta e avanza, che ve lo dico a fare? Comunque, dopo un'abbondante rifocillata ci stiamo recando sul... al rifugio Sapienza. Però prima ci tocca il cazziatone di... Vai! E qui sono cominciati i problemini, perché essendo Etna Adventure 2021, eh, non è che potevamo prendere la strada asfaltata e andare tri- tranquillamente a rifugio, ma ci siamo andati a cercare una strada un po' complicata. E come potete vedere, eh, molte persone hanno dovuto spingere il monoruota, tra cui anche il sottoscritto, perché in effetti il percorso era decisamente difficile. Nonostante questo, dopo qualche ora di marcia siamo giunti al meraviglioso Rifugio Sapienza e ci si è aperta una vista meravigliosa su tutta la valle ed eravamo decisamente ai piedi dell'Edna che nel frattempo continuava a sbuffettare, eruttare e a spruzzare polvere di lava da tutte le parti. La mattina del secondo giorno la sveglia è prevista per le 5 e mezza perché alle 6 e mezza dobbiamo essere tutti operativi perché parte la vera e propria scalata al vulcano Etna. La 
salite improponibili su cenere vulcanica misto rocce vulcaniche ma condite da un panorama a dir poco spettacolare. Già dopo qualche chilometro di salita alcune ruote cominciavano a dare segni di cedimento ed ecco che iniziavano a surriscaldarsi l'EM Super Pro, il 16 XS e anche altre ruote che al momento non ricordo. Nonostante questi surriscaldamenti in poco più di mezz'ora siamo arrivati a quota 2005. Dopo una mezz'oretta spesa a fare foto e video a questo meraviglioso paesaggio siamo ripartiti alla volta del rifugio Sapienza e quindi è partito il downhill giù dall'Edna in monowheel e via downhill in monowheel Tornati al rifugio abbiamo raccattato i dormiglioni e siamo partiti alla volta di Zafferana Etnea, laddove avremmo pranzato. Ovviamente la natura adventure di questo evento ha fatto sì che il Borgarelli ci portasse subito in una strada serrata anziché seguire la strada asfaltata. All'inizio il percorso era anche piacevole, leggermente complicato a causa della sabbia fresca nella quale si sprofondava mista rocce. Il percorso è andato poi peggiorando fino a che il gruppo si è perso nel bosco, ritardando così l'arrivo al ristorante di un paio d'ore. il solito pasto super abbondante che usa offrire in Sicilia si è ripartiti alla volta del rifugio dove ci aspettava una bella doccia un bel briefing del Borgarelli e una super dormita essendo arrivati al rifugio molto in fretta ci siamo subito resi conto che il briefing di Borgarelli era ancora lontano al che il sottoscritto davastato insieme al francese Jan e al rumeno Omidel si sono avventurati nella stessa strada presa la mattina quindi verso quota 2005 questa volta però con dei ritmi un po' più decisi diciamo e questa volta il downhill l'abbiamo fatto per davvero
matti furiosi a venire giù dall'Edna. Ragazzi, è stata la cosa più divertente che abbia mai fatto. Ragazzi lasciate che ringrazi un po' di persone che hanno reso possibile questo magnifico evento Quindi comincerei da Luigi, patron Luigi di Overwheel Europa Perché ci ha messo il cash ragazzi, grazie Luigi Altra persona importantissima da ringraziare è Fabio della scuola monoruota italiana Che si è studiato i percorsi e si è sbattuto perché tutto funzionasse e non dimentichiamo i ragazzi di Mono Ruota Sicilia che sono tanto numerosi quanto generosi la Sicilia veramente mi è piaciuta molto e i siciliani sono veramente delle persone meravigliose quindi ragazzi grandi continuate così ci vediamo sicuramente l'anno prossimo per Edna Adventure 2022 quindi ragazzi se non l'avete ancora fatto è il momento di registrarsi al canale Davastato UC per vedere anche la seconda parte di questo meraviglioso video attivate la campanella, lasciatemi un like e commentate tutto quello che volete che io sono contento e vi rispondo a tutti ciao ragazzi, non fate i bravi e ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi, ciao ciao